Hi guys, welcome to Technical Hub. My name is Ruel and today's topic is the XREP and UCS in AutoCAD. By the way, shout out to uh, Lolo M350. Siya po yung nag-request ng uh, tutorial na ito. At uh, siya po isang engineer sa uh, Middle East. Ang uh, ituturo ko pa sa inyo with regards to this uh, XREP and UCS ay uh, yung pinaka-commonly used, uh, especially sa construction. Si Lolo 350 po ay nagtatrabaho sa construction industry. So, ang um, tuturo ko po ay related doon sa construction. Kung meron po kayong gustong i-request na tutorial, ay um, i-comment nyo lang below o i-message nyo po ako sa Facebook. Okay po? Okay, let's go and let's get started. Okay guys, welcome sa ating topic ngayon, yung XREP at ang UCS sa AutoCAD. Ngayon, unahin natin yung XREP. Ano ba ibig sabihin ng XREP? Literally, ang ibig sabihin nito ay external reference. Ngayon, saan ba ginagamit ito? Normally, ginagamit ang XREP ng mga malalaking construction company sa kanilang mga building projects. At ginagamit din ito as a uh, architectural or structural background for building services pag nagagawa ng design, uh, lalo na pag malalaking projects. Nagpre-prepare ng X-reference para sa design, halimbawa ang architectural floor plan. So, gagawa nila ng X-reference ito para sa pag-design ng building services. Ginagamit din ito as a uh, building services coordination o itatawag na CSD. Ang ibig sabihin ng CSD ay Combined Building Services Drawing for Construction. Sa 3D software, uh, ginagawa din yung CSD pero ang uh, tawag dito ay BIM o yung Building Information Modeling. Okay? Ngayon, ano ba yung command dito sa AutoCAD? May dalawang options tayo na pwedeng gamitin. Yung isa ay magta-type tayo sa command prompt ng uh, XR. Yung XR, ito yung uh, shortcut ng XREP. Makikita nyo na dito sa command prompt niya, dumalabas yung XR, then XReference. So, pag pinrest natin yung enter, lalabas yung kanyang XREP menu. Ito sa menu, makikita nyo sa taas yung attach drawing, repress, at uh, yung kanyang reference status, yung size then yung type, saka yung date ng X reference yung isang options naman ay uh, pagpumunta tayo dito sa insert, and then hanapin natin itong attach pag click nyo ng attach um, pupunta kayo sa directory at hanapin nyo lang yung uh, X reference na i-attach nyo, halimbawa itong apartment lalabas yung attach option ng external reference. Ang XREP ay tayo ang gagawa pero yung uh, information ng mga like uh, floor plans magagaling sa architect, sa engineers at sa mga other uh, building services. Halimbawa, yung architect nagpadala sa atin ng floor plans and then uh, gusto natin gawin ng uh, XREP siya. Pakibuksan natin yung sample ng uh, architectural na galing sa architect. Ayan. Normally, ganito yung makikita nyo yung floor plans galing sa architect. Ito kaya ganito yung itsura niya. Um, sa Revit ginawa ito. Hindi sa AutoCAD. At then, i-convert sa AutoCAD. Uh, most of the time, dahil sa latest technology ngayon, uh, Revit yung ginagamit sa paggawa ng mga architectural drawings, especially for three-dimensional Ngayon, halimbawa, nakareceive tayo ng ganitong floor plans. Hindi natin siya basta-basta i-extrap. Ang gagawin dyan is dilinisin yung um, architectural. Buburahin natin lahat ng mga hindi kailangan. Halimbawa, itong mga sections, itong mga callouts. So, buburahin natin lahat yan. Kung nakalayer siya, pwede nyo siya lang uh, select all. or select similar and then isi-select nyo yung uh, pero kung hindi naman siya naka-properly layer wala tayong choice kundi uh, isa-isahin at burahin siya okay ngayon pag nalinis nyo na siya um, siya yun sa requirements sa paggawa ng XREP you have to clean the architectural kung ano lang yung kailangan natin sa ating uh, services 
kung alin lang yung kailangan natin na background architectural floor plan, yun lang yung ating uh, ititira sa floor plans. Kaya yung mga hatches na to hindi na to kailangan. Kailangan i-delete na siya. Callouts, mga other symbols na hindi kailangan. So, i-delete siya para hindi uh, confusing dun sa ating uh, architectural background. Okay. Siguro next time, papakita ko sa inyo yung proper na pag-delete uh, ng mga unnecessary uh, information sa architectural. Pero, uh, just for information lang, uh, sinabi ko sa inyo na hindi as is yung uh, architectural floor plans na gagawin yung extra. Kinakailangan linisin nyo at alisin yung mga unnecessarily objects na hindi kailangan sa ating architectural background. Ngayon naman guys, papakita ko sa inyo yung x -rep. Kapag uh, linis na siya, nabura na yung mga information na hindi kailangan. Okay, gumawa na ako ng x -rep para mabilis tayo kasi matagal ding maglinis ng x -rep. Uh, siguro sa ibang tutorial, papakita ko sa inyo paano maglinis ng architectural. So, pinangalanan ko siyang HR does AR basement HVAC. Pero, normally, wala na itong HVAC for uh, tutorial purpose lang. Kaya, nilagyan ko siya ng HVAC. Saka itong HR does, saka itong HR does AR basement fire protection. Para lang malaman na ito ay gagamitin sa HVAC ito sa fire protection. Ngayon, um, in actual, uh, wala na siyang HVAC o fire pro sa huli. Ngayon, yung file name is depende sa inyo o depende sa inyong uh, manager kung ano ang gagamitin na xref file. So, in my case, ginamit ko itong xr-ar basement. Okay, subukan natin siyang buksan para makita nyo yung itsura. Okay, guys, makapansin nyo na wala na yung callouts, mga sections. Ang uh, niretain ko lang ay yung uh, pangalan ng mga rooms na may importante na gagamitin sa paggawa ng design. And bicycle parking, itong uh, disabled parking. Yan. Kung uh, depende sa inyo, basta yung information sa architectural background na kakailangan ninyo ay i-retain nyo sa X reference. Pero kung hindi naman, kailangan uh, alisin nyo na siya para hindi uh, confusing inyong floor plans versus sa inyong design. Kinakailangan mas uh, kita yung design nyo kaysa sa background. Mas light yung uh, kanyang kulay o mas light yung kanyang line weight kaysa sa design. Dapat mas uh, stand out yung inyong design kaysa sa um, architectural background. Okay? Okay guys, ngayon naman, paano ba yung tamang pag-insert ng X-reference? Ang tamang pag-insert ng X-reference ay kailangan ay uh, parehas siya ng insertion point ng architectural or parehas siya ng base point ng architectural. Uh, buksan natin yung architectural para makita natin yung uh, reference point. Okay, buksan natin itong architectural. Yan, ito yung original na architectural. Then, um, dapat yung position ng kanyang uh, coordinates so yung kanyang uh, building orientation ay parehas yung location ng uh, base point para kapag uh, ginamit ito sa uh, overlaying o dun sa coordination ay uh, mag-overlay yung uh, location ng building para kapag uh, insert yung ating drawing ay uh, mag-fit doon sa architectural background or dito sa architectural floor plan normally kami ang ginagamit namin ay uh, 0,0 para uniform yung aming base point. Halimbawa dito, yung 0,0 niya, magkaman tayo ng line, then 0,0. Ito siya. So, ibig sabihin, yung insertion point na gagamitin natin ay uh, sa coordinate ng 0,0, yung x and y axis ay 0,0. Okay, siguro yung medyo matagal nang nag-autocad, alam nila yung coordinate o yung uh, base point kung paano kuhanin. Kung hindi nyo pa alam yun, siguro gagawa ako ibang tutorial para sa coordinates. Pero, just a simple base point lang naman. Okay. So, yung location ng 0 kama 0, ito yung gagamitin nating base point. Okay? Okay guys, ngayon naman ay subukan natin i-attach yung xrep na ginawa natin. Type tayo ng xr for xrep. So, lalabas yung kanyang menu. Click natin itong attach, then hanapin natin yung uh, 
file name. Hanapin nyo kung saan directory nyo si Nave, yung inyong uh, nilinis na architectural. And then, uh, i-click nyo. In my case, is xr-ar basement hbox. So, i-click ko to. So, yung sunod na lalabas ay yung attached external reference option. Dito makikita natin yung name, reference type, scale, insertion point, path type, rotation, block unit, and then yung factor. Um, dito sa reference type, meron siyang dalawang option, yung attachment at overlay. Sa scale naman, uh, i-retain ko yung 1 is to 1 dahil uh, as per architectural tayo. Dahil specify natin yung same insertion point na architectural na 0, 0. Sa path type naman, meron siyang tatlong option, yung no path, relative path, at full path. I-explain ko sa inyo yung kaibahan ng tatlong ito. Rotation naman, um, 0. So, yung sa block unit, dapat parehas kung millimeter yung architectural nyo. Dapat pag-insert din ng inyong uh, X-Rep o yung pag-attach ng inyong X-Rep ay nasa millimeter din. Scale factor is 1, as it is. Okay. Ngayon, uh, dito sa file reference type, uh, subukan muna natin attach pa may explain ko sa inyo yung kaibahan ng attachment at overlay. Okay, press natin yung OK. And then, ang sabi dito, specify insertion point. So, yung insertion point natin ay 0, 0. Yung reference natin as per architectural. 0, 0. Okay. So, extend ko siya. Yan. So, ito na yung ating X-Rep. Ngayon, uh, dapat meron siyang sariling... Uh, Layer. Sa ngayon, nasa layer 0 siya. Ikagawa ko siya ng sariling layer para kung gusto natin i-turn on o i-turn off yung ating X reference. Okay. Uh, new AR does X rep. Bahala kayo basta unique na pangalan ng layer. Then, uh, number 8 ko yung color niya. At yung pinakamaliit na line weight. Okay. Okay. Select natin itong ating X-Rep. At i-change natin dun sa ginawa nating bagong layer. Okay. So, dapat to ay lagi yung ilalak yung layer para hindi uh, magalaw yung position nyo o para hindi mawala sa position yung ating layer para pag uh, Nagkaroon ng uh, project coordination, kinuha yung file nyo, so yung uh, position ng building ay parehas, hindi uh, mawawala sa position. Okay. So ito yung attach. Tinamit natin yung attach dito. Ngayon pwede na tayo mag-layout ng uh, halimbawa sa HVAC, pwede na tayo mag-layout ng mga ducting dito. Pero in my case, meron akong uh, HVAC layout na. I-insert ko na lang siya dito sa ating uh, architectural background. Pwede na tayong mag-layout uh, ng ating uh, HVAC o yung ating uh, mga ductings. Pero in my case, ngayon kung mechanical yung ginagawa nyo, halimbawa HVAC, uh, pwede na kayong mag-layout ng uh, ventilation system natin as part ng mechanical. Pero in my case, i-insert ko lang siya dahil uh, meron na akong uh, nagawang design o layout dito sa ducting o dito sa HVAC. Medyo matagal kasi kapag uh, papakita ko pa sa inyo yung design, yung layout ng no, mga ducting. So, just for uh, tutorial purpose lang, uh, buksan natin yung HVAC layout. Okay. Kukopyahin ko itong kanyang layout. Aking reference point ay kukuha ko dito sa grid lines okay then paste natin siya dito okay so yan meron na tayong uh, layout ng HVAC dito sa ating XREP ngayon pagka tinipe yung XR makita nyo sa pin menu Loaded, attached. Ibig sabihin yung type niya, attached. Loaded, ibig sabihin, nakaload yung ating 
x-reference so ibig sabihin hindi siya current drawing o hindi siya live drawing siya ay uh, x-rep okay guys ngayon naman pag-usapan natin yung uh, reference type yung uh, attachment at overlay ano ba yung kaibahan nito yung attachment ito yung uh, kapag ka nag-attach tayo ng x-rep isa-save nyo yung copy ng uh, x-rep drawing sa inyong uh, current drawing o dito sa live drawing na ginagawa ninyo yung overlay naman, magkikreate siya ng link to the xrep drawing dito sa current drawing na ginagawa natin so yung kaibahan niya ay uh, yung attachment talagang i-attach niya yung drawing at uh, gawa siya ng copy uh, parang block na i-insert nyo tapos yung, yung block ay uh, mag-merge dun sa drawing nyo yun yung attachment yung overlay naman, magkikreate siya ng link ng x reference sa drawing nyo pero um, hindi siya visible kapag uh, gumawa kayo ng nested x reference o nested block okay, so ipapakita ko sa inyo yung kaibahan nagawa ako ng example okay guys, yung nested uh, reference o yung nested block ang ibig sabihin nito uh, limbawa nag x rep kayo and then mag insert pa kayo ng panibagong x rep yung panibagong x rep na yon ang tawag doon ay nested x rep ganoon din sa block, pag nag insert kayo ng block within the block, ang ibig sabihin nun nested block so, so yung x rep within the x rep ang tawag dito ay nested x rep ibig sabihin na uh, sa x rep nag insert pa kayo ng panibagong x rep ok guys ngayon uh, binuksan ko yung ating fire protection system pero inalis muna yung kanyang architectural background para makita nyo ang uh, kaibahan ng attach at ng uh, overlay ngayon uh, i-attach natin yung x rep using yung attach option yung architectural background ng ating fire protection so same thing this time naman gagamitin ko yung uh, XR AR basement fire pro so, attach natin to binago ko rin yung kanyang kulay para mas madaling uh, ma-recognize yung uh, changes sa ating X reference kapag uh, ginamit yung uh, overlay at yung attachment okay this time, gagamitin natin attachment then wala tayong babaguhin dito ok, then same thing, 0 comma 0 yung ating base point so ayan, naka-attach na siya then parehas ng ginawa natin sa mechanical services sa ating HVAC nagawa tayo ng uh, kanyang sariling layer then new XR dash AR okay, then same thing dito red yung ginamit ko para lang mas ma-recognize natin okay then change natin to yung purpose nito para may ilock natin o may hide yung ating uh, x rep so ilock natin siya same thing ginawa natin lock natin para hindi gumalaw yan ngayon uh, ginawa natin ay attachment yung option hindi overlay save natin Ngayon, itong ating uh, drawing na to, including yung ating X-Rep, ay i-attach natin sa mechanical drawing. Puntahan natin yung mechanical drawing. Okay. Yung purpose nito, para i-coordinate yung uh, per protection dito sa HVAC, kung magkakaroon ba siya ng uh, class, o magkakaroon ba ng problema yung uh, layout natin versus doon sa ating fire protection pero hindi yun yung ating uh, purpose nyo yung purpose ko ay ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng attachment at overlay ng uh, xrep option okay ay attach natin yung fire protection okay ito yung ating fire protection so nakita nyo red yung kanyang background Kagaya kanina, nakita nyo yung uh, power protection, mayroon siyang sariling x-rep, yung kanyang architectural background. Iyon yung kulay pula. 
Ito yung sinasabi ko kanina na magkikreate tayo ng nested xrep. Iatas natin yung xrep sa another xrep. Okay? So, ibig sabihin nito, ma-attach natin yung architectural background na xrep ng power protection dito sa xrep ng ating uh, mechanical HVAC. Okay, open natin. Ngayon, ang gagamitin natin ay overlay. Dito, tingnan natin kung magiging invisible ba yung uh, X-Rep ng ating power protection dahil overlay yung ginamit ko. Na attachment reference type. Okay. Then, makita nyo ko, dapat pare-parehas yung kanyang base point, 0,0, para papatong siya dito sa ating uh, floor plan. 0,0, base point natin. Yan, nakita nyo na nag-overlay siya. Ngayon, kanina, pag-overlay, dapat hindi makikita yung uh, maging invisible yung X-Rep na i-attach natin. Pero bakit ito ay visible pa rin siya? Kasi, yung ating fire protection, puntahan natin yung fire protection, then, para makita nyo kung anong type ng X-Rep yung uh, ginamit. Attachment. Okay? Pagsabihin yung uh, X-Rep type niya ay attach. Kaya hindi siya naging uh, invisible dito sa ating uh, sa, dito sa ating uh, hitchback drawing dahil uh, yung current attachment type ng fire protection system ay attached. Ngayon para maging invisible siya, puntahan natin yung ating uh, fire protection system that i-type natin ng XR. I-click nyo itong attach then lalabas itong details niya. Hanapin niyo yung type, then click yung attach. Lalabas yung pull down niya at makita niyo yung dalawang option, attach at overlay. Pero pwede niyo palitan anytime yung uh, attachment type niya o yung reference type niya kung gusto niyo yung attachment or overlay. So guys, sabi ko pag attachment magiging visible siya, kapag ka overlay magiging invisible siya. Okay? So, ayan. From attach, ginawa ko siyang overlay. Then, isave natin to Okay. Para mag-update yung uh, X-Rep doon sa mechanical drawing. Hanggang din nyo sinesave yung inyong uh, X-Rep, hindi mag-update doon sa current drawing. Okay. Makita nyo, nagkaroon ng notification dito. Sabi niya, external reference file has changed. So, inonorify tayo na mayroon changes sa ating X-Rep. Ngayon, i-reload nyo lang to. Makita nyo na naging invisible na yung uh, X-Rep background ng fire protection system. Ngayon, ibalik natin siya sa attachment. Puntahan natin itong uh, fire protection. Then, XR. Click nyo to. Yan. Then, yung type select nyo lang yung attach then save puntahan natin tong mechanical drawing na uh, hits back then mag donorify ulit sa'yo yung uh, autocad sasabihin na may changes sa uh, x-reference so same thing yung mangyayari ngayon once na i-reload ko to dahil binago ko na from overlay to attachment magiging visible dito yung architectural background o yung X-Rep ng uh, fire protection system. Yung X-Rep ng fire protection system is yung architectural background. So, once na i-reload ko to, so, nakita nyo na naging visible yung uh, ating architectural background. Okay? Okay, ngayon naman, kung gusto nyo i-detach, so, tanggalin yung in-attach yung X-Reference dito sa ating current drawing, ay uh, i-type nyo lang yung XR. Halimbawa, tatanggalin natin itong fire protection. I-click nyo itong uh, X-Rep na di-detach nyo. And then, i-right click. Hanapin nyo yung detach. Then, mawawala na yung X-Reference. Ngayon naman, kung gusto nyo i-convert sa block yung uh, X-Reference, i-type nyo lang yung XR. And then, select nyo yung X-Reference. Right click. Makikita nyo yung option na bind. Click nyo yung bind, then lalabas itong uh, bind xrep underlay. So, uh, meron siyang insert or bind. I-click nyo yung bind para maging block siya. Select. 
Ngayon nakita nyo na nawala na dito sa ating uh, menu ng extra parents yung architectural background kasi na-convert na siya sa block. Kapag uh, chinect natin siya, makikita nyo na block reference na siya. Hindi na siya x-reference. Ngayon, merge na siya sa ating uh, layout. Kapart na siya ng drawing. Kung halimbawa, isasend nyo sa uh, consultant, sa so isasend nyo sa architect kung nire-request nila yung, yung drawing at hindi extract yung kanya lang nire-request, pwede nyo i-convert sa block by using bind command. Okay? So, sana maliwanag yung pagka-explain ko sa inyo ng uh, attach saka overlay saka yung pagbabind at pag-detach ng uh, x-reference. Okay guys, next naman is yung uh, x-rep type. Okay? Type natin yung x-rep para makita natin yung x-rep path type. Okay, halimbawa itong um, per protection. Ngayon, makikita nyo dito sa option. Tapos na tayo dito sa reference type. Uh, dito, wala naman tayong babaguhin. Dito, i-check lang natin yung insertion point. So, para ma-specify natin sa screen yung insertion point ng ating xrep. Dito sa path type, i-explain ko sa inyo ng mabilis. Ang uh, kanyang option ay may rung no path, relative path, at full path. Ang pinaka-commonly used ay itong relative path. Ito yung pinaka-safe gamitin. Ito yung madalas na ginagamit. Yung no path, uh, ito yung when you attach an xrep with no path, AutoCAD first, look for the xrep in the folder of the host drawing. So, ibig sabihin, pag no path, hahanapin nyo yung kanyang xrep sa folder ng host drawing. Kaya kailangan, kung saan nakasave yung inyong uh, host drawing o yung current drawing, nandun din yung inyong xrep. Yun yung uh, option ng no path. Sa relative path naman, when you attach an xrep with a relative path, the xrep location relative to the host drawing is saved. This option is most flexible. Ito yung pinakagamitin dahil ito pinakasave automatic. Uh, hinahanap niya yung path ng x reference na nakatas sa inyong drawing. Then, if you move a project folder, and AutoCAD can resolve xrep attached with a relative path as long as the xrep location relative to the host drawing has not changed basta hindi uh, nababago yung location ng relative path tahanapin automatically ng uh, AutoCAD yung path ng uh, xrep nyo ngayon ito namang full path ang full path ay uh, when you attach an xrep with a full path the xrep precise location is saved to the drawing. So, ibig sabihin, dapat meron kayong naka-specify na location ng drawing kung saan nyo sinave yung inyong xrep. Bawa sa network, kung anong uh, drive at, at directory naka-save, specify ninyo yung location precisely. Ang disadvantage nito, if you move a project folder, then AutoCAD cannot resolve any xrep that are attached with the full path. Halimbawa, yung location ng inyong uh, xrep ay binago nyo yung folder. Mawala yung link ng inyong xrep mula sa directory dahil uh, hanapin niya kung ano yung naka-specify na path sa inyong xreference. Kaya uh, yun ang disadvantage nito. Kaya ang madalas na ginagamit itong relative path, ito yung safe automatic. Sinesearch niya yung location ng xreference. Okay, last is yung xclip. Sa xclip, dapat yung xrep nyo ay uh, hindi siya nakalock. So, kung nakalock siya, tanggalin nyo yung lock. Tanggalin natin yung lock ng ating xrep. Then, yung xclip, pwede nyo i-clip yung portion ng um, floor plan na gusto nyo i-clip. O yung ipakita lang. Unlike yung uh, xrep attach, xrep overlay, pinapakita nyo yung buong... Uh, floor plans, yung buong xrep. Pero dito, pwede nyo uh, clip lang yung portion. Halimbawa, yung portion na to, ito lang yung gusto nyo ipakita pero naka x reference siya. Buo pa rin yung original niya. Dito lang sa ating xrep siya uh, masiselect natin yung portion ng part ng plano. So, yung command dyan is x clip. Select natin tong uh, ating x reference. And then, makikita nyo dito, uh, ina-ask niya kung new. Then, enter lang tayo dahil gagawa tayo ng new uh, clip. 
Ano ba yung portion na to? Ikiklip ko siya. Rectangular. So, yung re rectangular shape yung gusto. I-enter nyo lang siya. Then, gumawa kayo ng rectangular dito. So, i-detail nyo lang yung portion na to. Ngayon, kung gusto nyo tanggalin yung X clip, command kayo ng X clip and then select nyo to. Enter. And then, off nyo lang siya. So, babalik na sa normal yung uh, inyong X rep. Ngayon, kung gusto nyo naman ay irregular shape, uh, pwede kayong gumamit ng polyline. So, command ulit tayo ng X clip. Select natin yung X rep. Enter. Okay, yes, new. This time ay uh, yes tayo. Okay. And then, this time is polyline. Click natin to. Okay, halimbawa ay uh, kuhin natin to. The portion na to. Ayaw natin isama. Uh, sama natin to. So, then ito. Ayan. Regular shape. For ano lang naman, um, demo purpose, kung ano yung gusto yung shape, uh, kung ano yung portion, gusto nyo ipakita in irregular shape. Okay? Then kung okay na sa inyo, press nyo lang enter. Makiklip na yung portion na nakapaloob doon sa irregular shape na ginawa nyo. Okay? So sa ngayon, dito muna tayo dahil medyo mahaba na yung ating video. Sana ay naintindihan nyo ng malinaw yung aking paliwanag tungkol sa X-reference. Kung hindi malinaw sa inyo, Uh, mag-comment lang kayo dun sa comment box kung meron kayong mga questions at kung meron pa kayong gustong tutorial na ipagawa sa akin o request, i-comment nyo lang sa comment box or sa aking Facebook page mag-message kayo sa akin o mag-comment kayo dun at uh, kung kaya ko naman gawin ay uh, aking gagawa ng tutorial ngayon yung uh, ating uh, UCS isasama natin siya sa part 2 kasi mahaba na nga itong ating uh, tutorial at abangan nyo yung part 2 ang UCS paano gamitin yung UCS soon din i-upload ko yung video once na matapos ko ay abangan ninyo at um, maraming salamat sa inyong panunood at sa pag support sa akin at laging tatandaan na sharing is caring maraming maraming salamat sa inyo and see you on part 2 God bless you all